ഹായ് എവരി വൺ അക്കാഡമീസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ഹൻഷ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൻ്റെ ബേസിക്സ് നമ്മളതിന് മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പി എസ് സിക്കും ആർ ആർ പിക്കൊക്കെ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കാറില്ല രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ബൈ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ആർട്ടിക്കൽ ഫോർ റുപ്പീസ് ത്രീ നയൻറ്റി എ ഷോപ്പ് കീപ്പർ ഗെയിൻസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് എത്ര ശതമാനം ലാഭം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ സി പി കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അയാൾക്ക് എത്ര രൂപ അതിനകത്ത് ചിലവായി അയാളുടെ മുടക്ക് മുതൽ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എപ്പോഴും സി പി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ സി പി പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലേ സോ ഇവിടെ എത്ര ശതമാനം ലാഭം കിട്ടി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലാഭം കിട്ടി സോ ഇയാൾക്ക് സി പി യുടെ കൂടി ഇരുപത് ശതമാനം കൂടി ലാഭം കിട്ടിയെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇയാളുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നൂറ് ശതമാനം സി പിയും അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടി ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭവും ചേർത്തിട്ടാണ് ഇയാൾക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈൻ ഡി സി പി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നൂറ് ശതമാനം അയാളുടെ സി പി എന്താന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞോട്ടെ പേഴ്സൻറ്റേജിൽ നമ്മൾ ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പേഴ്സണേജിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ദൻ ഫൈൻ ദി നമ്പർ പേഴ്സണേജിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഇത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ വന്നപ്പോൾ കഥ മാറി ഒരു സാധനം അയാൾ വിൽക്കുന്നു അതിൽ അയാൾക്ക് ലാഭം കിട്ടി എന്നുള്ള കഥകൾ വന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്തില്ല യാതൊരു മാറ്റമില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുക ഒരു നമ്പറിൻ്റെ വൺ ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് ത്രീ നയൻറ്റി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് ചെയ്യുക ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേരുള്ളത് ആർക്കാണോ നൂറിന് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരുണ്ട് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പേരുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപതിന് പേരുണ്ടോ ഇല്ല ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരും ഇല്ല സോ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായിരുന്നു ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേരുള്ളത് ആർക്കാണോ അയാൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആരായിരിക്കണം ന്യൂമറേറ്റർ ആയിരിക്കണം സോ നൂറ് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഞാൻ എടുത്തു ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ഈ നാല് വാല്യൂസിൽ മൂന്നെണ്ണം തന്നെ ഏത് മിസ്സിംഗ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തിനാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് സോ അത് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണോ നമുക്കിവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ വാല്യൂ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും സോ ഇതിപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ആൻസർ റുപ്പീസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മാത്ത് ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സോ ഈ പറഞ്ഞ പോർഷനിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് പേഴ്സൻറ്റേജിൽ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ പറഞ്ഞു അതായത് രണ്ട് പേഴ്സനേജ് വാല്യൂ ഒരു ന്യൂമറിക്കലെ തന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് രണ്ട് ന്യൂമറിക്കലും ഒരു പേഴ്സനേജ് തന്നിട്ടുള്ളൂ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെ നാല് വാല്യൂസിൽ മൂന്നെണ്ണം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നാലാമത്തെ വാല്യൂ മിസ്സിംഗ് ആണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് ചെയ്യുക എസ് ഐ എൻ സി എല്ലിൽ നമ്മളത് ചെയ്തു പേഴ്സനേജ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്തു ദൻ എഗെയിൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിലും നമ്മൾ ചെയ്തു ഞാൻ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ പേഴ്സൻറ്റേജ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പേഴ്സൻറ്റേജ് നമ്മുടെ ബേസിക്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പേഴ്സൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ
ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ പ്രോബ്ലം അവസാനിപ്പിക്കുന്നവരാണ് അത്രയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒരു നമ്പർ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ വരാം പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ഒരു നമ്പർ അഞ്ച് ശതമാനം ഡിക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് കിട്ടി അതേ നമ്പർ അഞ്ച് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ എന്താണ് വരിക ഒരു നമ്പർ അഞ്ച് ശതമാനം ഡിക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് കിട്ടി അതേ നമ്പർ അഞ്ച് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വരിക സോ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്താ ഈ കഥയായി ഒരാൾ ഒരു സാധനം വിറ്റപ്പോൾ അഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടം വന്നു അപ്പോൾ അയാൾ വിറ്റത് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് രൂപയ്ക്കാണ് അയാൾക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണം ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒന്നാണ് എന്തേ മാറുന്നുള്ളൂ അതിലവർ പറയുന്ന കഥ മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ അത് ടോപ്പിക് അനുസരിച്ച് അവർ കഥ മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരാളുടെ പേര് തരാം ഈ വിൽക്കുന്ന സാധനം എന്താണെന്ന് പറയാം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയുകയും ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രോസ് ചെയ്യണം ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓപ്പോസിറ്റ് പേരുള്ള ആളെ ന്യൂമറേറ്റർ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ആളെ ഡിനോമിനേറ്റർ സോ നൂറ്റി അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് വരുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അതായത് നമുക്ക് എത്ര വരും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നൂറ് ഒറ്റഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് നമുക്ക് ആൻസർ വരും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി അല്ലെ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് അഞ്ഞൂറ്റി അതെ നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ വരുന്നത് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് നമ്മുടെ ആൻസർ വരും സോ അഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം ഇയാൾക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാൾ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണമായിരുന്നു അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണമായിരുന്നു സോ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസിലും നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്ത് പേഴ്സൻറ്റേജ് വാല്യൂസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടില്ല കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റുപ്പി തന്നിട്ടില്ല അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ സി പി കണ്ടുപിടിച്ചു അവിടെ നമ്മൾ ലാഭം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഇതുപോലെ നേരെ തിരിച്ച് എമൗണ്ട് തരും എന്നിട്ട് നമ്മളോട് അതിൽ എത്ര ശതമാനം ലാഭമുണ്ട് എത്ര ശതമാനം നഷ്ടം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കും കേരള പി എസ് സിയുടെ ഒരു ക്ലാസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരുപാട് തവണ മാറി മാറി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ മെഷീൻ ഈസ് സോൾഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി അറ്റ് എ ഗെയിൻ ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഒരാളൊരു മെഷീൻ പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിറ്റപ്പോൾ അയാൾക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടി അയ്യായിരത്തി അറുപത് കിട്ടി സോ അത് വായിച്ച ഉടനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് എന്താ നൂറ് ശതമാനം സി പി പ്ലസ് പത്ത് ശതമാനം ലാഭം അതായത് നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ അയ്യായിരത്തി അറുപത് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി വായിക്കുക പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ ദ ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ സോൾഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഇതേ മെഷീൻ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റതെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് അതിനകത്ത് എത്ര ശതമാനം ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ശതമാനം നഷ്ടം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു സോ ഒരു മെഷീൻ പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിറ്റപ്പം അയ്യായിരത്തി അറുപത് രൂപ കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതേ മെഷീൻ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ശതമാനം ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ശതമാനം നഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ മുമ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ആ പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് രണ്ടും കിട്ടിയിരുന്നു ഈ ഭാഗത്താണ് ഒരു വാല്യൂ മിസ്സിങ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ മിസ്സിങ് ആണ് പകരം നമുക്ക് റുപ്പീസിൻ്റെ കേസ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ര സി പി ഒ എസ് പി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ അതേ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് ചെയ്താൽ മതി ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയാം ഞാനത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് പക്ഷേ അത് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അത് ഉറപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് ചെയ്യണം ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓപ്പോസിറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർക്കാണോ പേരുള്ള ആൾ എവിടെ വരണം ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരണം ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ആൾ എവിടെ പോകണം ഡ
ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇയാൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് എത്ര ശതമാനം ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ശതമാനം നഷ്ടം ഇതേ സെയിം മോഡൽ ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചു മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് എഴുതി വെച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ക്രോസ് ചെയ്യണം ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെയുള്ള ന്യൂമറേറ്റർ വരുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം എന്നാണ് എന്താ അതിനർത്ഥം ഈ നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഇവിടെ നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നൂറിനേക്കാൾ അഞ്ച് കുറവല്ലേ സോ അഞ്ച് ശതമാനം ലോസ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ ഇവിടെ നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താ നൂറ് രൂപയുടെ സാധനം ഇയാൾക്ക് എത്ര ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിൽക്കാൻ പറ്റി പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിൽക്കാൻ പറ്റി സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പേഴ്സണലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സിംഗിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നാല് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്